ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் குக் வித் பப்பு இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப டேஸ்டியான உருளைக்கிழங்கு கறி சால்னா பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் மட்டன் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி கறி சால் நான் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிக்கடி செய்வீங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்காங்க சின்ன வெங்காயம் நான் ஒரு பவுல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நான் அரை கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா எலும்பும் கறியும் சேர்ந்துருக்கும் அந்த மட்டன் வாங்கிக்கோங்க டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ தான் நமக்கு சால்னா குக்கர் வச்சுக்கோங்க குக்கர் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் தான் பண்ண போகிறோம் இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் இது நல்லா ஸ்மெல் கொடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ரோஸ்ட் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறனால நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பொரியும் இந்த மாதிரி நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க மட்டனில் அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகணும் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஒரு இன்ச் அளவு பட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கிராம்பு ஒரு அஞ்சு கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாதி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பூண்டும் அது மாதிரி பாதி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஜீரகம் பொரியணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மட்டன் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவு சால்ட் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மட்டன் நல்லா தண்ணி விட்டு வேகும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம தண்ணி விட்டு வேகணும் தண்ணியெல்லாம் வெந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆயில் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேலன்ஸ் ஆனியனை நெக்ஸ்ட்டு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து காரத்துக்கு வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது மூழ்கிற அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம குக்கர் மூடி ஒரு அஞ்சு விசில் வச்சிடலாம் அஞ்சு விசிலுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு இப்போ எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் மட்டன் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு மட்டன் குக் ஆகாட்டி இன்னும் ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சுக்கோங்க சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பவுடர் ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பொரியரிசி பவுடர் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய மட்டன் சால்னாக்கு வந்து நல்லா திக்னஸ் கொடுக்கும் நல்லா ஸ்மெல் கொடுக்கும் டேஸ்ட்டு கூட இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு ஸ்பூன் நம்ம அரிசி நம்ம நீங்கள் எந்த சா சாப்பாடு அரிசி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அரிசி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது நல்லா பொரியும் இந்த மாதிரி நல்லா பொரியணும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் அதில் ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதை நல்லா ஆற வச்சு நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம் நாலு உருளைக்கிழங்கு நல்லா குக் பண்ணி தோல் உரித்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் வந்து நம்ம அந்த சால்னாவோட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது டூ மினிட்ஸ் பாயில் ஆகட்டும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க பவுலில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பொரியரிசி மாவு அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அரிசியும் மிளகையும் ரோஸ்ட் பண்ணோம் அந்த அதை வந்து நெய்ஸாக பவுட்ரு பண்ணியிருக்கேன் இந்தளவுக்கு நெய்ஸாக பவுட்ரு பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க 
நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சின்ன கட்டிகள்லாம் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இதை நம்ம அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி தண்ணியில் கரைச்சி தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் நம்ம சால்னால் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்து சால்னா வந்து கொஞ்சம் லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது நம்ம இந்த பவுட்ரு நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்க ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தனியா தூள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்கும் அதையும் நம்ம அந்த சால்னாவோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டும் அந்த ரா ஸ்மெல் போகணும் இப்போ சால்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி மட்டனில் சால்ட் ஆட் பண்ணனால நம்ம உங்கள் சால்ட் தேவைப்படாது உங்களுக்கு தேவைனா இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி திக்கானதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய உருளைக்கிழங்கு கறி சால்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரைஸ் கூட சாப்பிடும்போது அட்டகாசமாக இருக்கும் புரோட்டாவோட சாப்பிட்லாம் இங்கே சப்பாத்தியோட சாப்பிட்லாம் தோசை இட்லி பூரி இது மாதிரி எல்லா வெரைட்டியோட சாப்பிட்லாம் சூப்பரான ஷைடிஷ் இது இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டு புரோட்டாவை பிச்சு போட்டு அதில் வந்து நம்மளுடைய உருளைக்கிழங்கு கறி சால் நான் அதில் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்டகாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு முறை செஞ்சிட்டிங்கன்னா எப்போ நீங்கள் மட்டன் வாங்கினாலும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க அந்தளவுக்கு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடன் வரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய்